Hallo und herzlich willkommen und falls ihr gerade zufälligerweise auf dieses Video geklickt habt und euch fragt, was das hier ist, das hier ist ein Gameplay zu Gear Up. Gear Up, das kann man gleich als ein Wort aussprechen. Gear Up, was ist das? Ein Panzer-Multiplayer-Shooter. Okay, ja, dieses Spiel ist mal wieder sehr kinderfreundlich. Äh, schon das zweite Spiel. Was ist mit mir los? Ja, aber erneut sollte man dieses Spiel nicht nach seinem Äußeren beurteilen. Dieses Spiel ist etwas tiefgründiger, äh, tiefgängiger, als man sich das vorstellen mag. Dazu gehen wir erstmal zum Kern des Spiels, dem Fahrzeugbau. Gut. Fangen wir mal an. Das ist mein Panzer, Aljoscha Mark I. Dieses Spiel bietet unglaublich viele Möglichkeiten, sich seine Panzer zusammenzustellen und äh, da werde ich gleich mal anfangen. Hier hat man erstmal, links hat man, sieht man erstmal die wichtigsten Werte. Panzerung, Schaden, Gewicht, Geschwindigkeit, Beschleunigung. Aber das sind nicht die einzigen Werte, die man berücksichtigen muss. Es gibt auch, Verzeihung, <lacht> kleine Nebenwerte, wie zum Beispiel die Rotationsgeschwindigkeit äh, des Turms, denn... Große, schwere gepanzerte Türme sind, äh, drehen sich natürlich langsamer, sie geben einem mehr Panzerung, aber kleine, schnelle Türme lassen, lassen einen schneller aufs Ziel einstellen. Das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss. Ich habe jetzt hier gerade an diesem Panzer Räder. Ich könnte natürlich auch Ketten montieren oder sogar Spinnenbeine, mit denen ich dann an der Wand hochlaufen kann. Und bei den Waffen sind der Vorstellungskraft natürlich auch keine Grenzen gesetzt. Aber ich nutze momentan... Werden wir es mal so versuchen. Die... Äh, das sind die normalen Panzerrohre, die man von Anfang an hat. Die schießen eine explosive Kugel. Ich habe natürlich noch eine Gatling, äh, eine Tesla-Waffe oder diese Revolver, welches im Grunde genommen dieselben sind, bloß dass sie etwas schneller schießen. Ähm, wohl eigentlich... Ja, nehmen wir die Revolver. Sieht zwar total albern aus, aber... Und verringern wir etwas das Gewicht, indem wir diese Räder nehmen. Dadurch sind wir etwas schneller. Wir können jetzt natürlich noch in den Teile-Shop gehen und uns mal ansehen, was es da alles gibt. Also, wie gesagt, der Vorstellung sind hier keine ganzen Gesetze. Es gibt sogar Wannen mit zwei Türmen, Wannen mit einem Turm und einem zweiten Geschütz drin. Diese Wanne habe ich übrigens auch. Oder die, die ich gerade nutze, eine sehr schwer gepanzerte, die U-Boot-Wanne oder kleine Leichte, mit denen man natürlich dann schneller ist. Dann gibt es die Unterstützung, die man an der Seite seines Turms befestigen kann. Geht bei meinem Turm momentan nicht, weil dieser Turm hat zwei Waffen. Und ja, da wurde auf, wahrscheinlich aufgrund des Balancings gesagt, okay, da braucht man nicht noch extra Unterstützung anmachen. Ja, so sieht das dann aus. Natürlich gibt es noch äh, Kosmetisches wie Fahnen oder Verzierungen, die man seinem Panzer anbringen kann. Dann gibt es die verschiedenen Geschütztürme, wie diesen äußerst deutschen Geschützturm hier. Oder halt etwas futuristischer. Oder falls man mehr so der amphibische Typ ist. Dann gibt es halt die Getriebe von... Die gehen halt von extra leicht bis halt extra schwer. Und dann gibt es noch Sachen wie fliegende... Oder halt diese Spinnenbeine, die ich gerade gezeigt habe. Und dieser Schleimball, von dem ich noch nicht ganz genau weiß, was er macht. Und natürlich die Waffen. Da sind mal wieder der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt. Also, ja, da gibt es einiges zur Auswahl. Ihr seht, alle diese Waffen äh, und diese Wannen und die Geschütztürme haben alle dieselbe Währung. Diese Gs. Ich weiß nicht genau, wofür G steht. Ich nehme mal an, es steht für Gear. Ähm, also das englische Wort Gier, nicht das Wort Gier wie gierig. Und das Tolle ist, ja, man kriegt diese Währung für jeden Scheiß. Alleine schon das Mitmachen bei einem Match gibt einem ein Gier. Dann kommt noch ein Gier dazu, wenn man gewonnen hat. Und wenn man dann noch 10 Leute gekillt hat oder 10 Punkte eingenommen hat, kriegt man noch jeweils ein Gier dazu. Und da kann man sogar mit einer Runde schon bis zu 4 Gier verdienen. Dann kriegt man für Level-Ups noch Gear und für alles Mögliche. Und den Möglichkeiten bei der Panzererstellung sind keine Grenzen gesetzt. Also, 
dieses Spiel ist wirklich, wirklich free to play. Es gibt, glaube ich, Möglichkeiten, etwas zu kaufen, aber das wären dann nur mehr Panzer, äh, mehr Slots für Panzer, sodass man mit mehreren Panzern, dass man seinen Panzer äh, direkt wechseln kann und nicht erst seinen Panzer umbauen muss. Aber nichts, was einem wirklich einen Vorteil im Spiel gibt. Die Waffen kosten für jeden dasselbe. Äh, die, äh, sie sind für jeden gleich gut. Es gibt keine Waffen, für die man Spezialgeld ausgeben muss. Es gibt keine, äh, noch nicht mal kosmetische Sachen, für die man Spezialgeld ausgeben muss. Denn jeder verdient dieselbe Kohle. Genau gleich viel. Und je besser du bist, umso mehr Kohle verdienst du. Wenn du schlecht bist, verdienst du wenig Kohle. So einfach ist das. Gut, jetzt kommen wir mal zum Gameplay. Habe ich genügend über das Pay-System geredet. Was gibt es denn für Modi? Es gibt Deathmatch, das normale Deathmatch jeder gegen jeden. Team Deathmatch, das normale Team Deathmatch. Ein Team gegen ein anderes Team. Und Conquest, Punkte erobern. Und wir nehmen mal ein Team Deathmatch. Und dann starten wir gleich mal rein. So, da sind wir schon drin. Ich bin im Team Blau. So, da fangen wir gleich an. Äh, Steuerung ziemlich Standard, WASD und Maus. Jedoch je nach, ähm, je nach Art des Antriebs, die man nutzt, ver verändern sich die Regeln. Zum Beispiel habe ich jetzt hier die normalen Räder. Das heißt, mit A und D äh, schlage ich die Lenkung ein, während ich mit W vorwärts fahre. Ähm, Während ich bei Ketten zum Beispiel mit W zwar vorwärts fahre, aber mich mit A und D auf der Stelle drehe. Da Ketten nun mal so funktionieren, dass man, da man sich mit Ketten nun mal auf der Stelle drehen kann. Während die, ähm, die Flugantriebe und die Beine nur wieder ganz anders funktionieren. Das heißt, man kann seinen Panzer wirklich... Oh, verdammt. Okay. Man kann seinen Panzer wirklich perfekt darauf anpassen, wie man es halt am liebsten mag. So. Das ist eine... Ja. Das war eine schlechte Idee. Das ging fix. Jetzt sehen wir schon mal gleich... Einen der großen Fehler. Unser Team ist über die gesamte Karte verteilt, während sich das gegnerische Team schön zusammenhält. Jetzt können wir mal raten, wer wohl gewinnen wird. Na komm schon. Ah, du willst es doch auch. <lacht> Verzeihung. Äh, Vorteil von meinen zwei Waffen ist, ich kann zwar nicht beide Waffen gleichzeitig abschießen, was eigentlich ein bisschen eigenartig ist. Jedoch habe ich jetzt zweimal dieselbe Waffe. Was heißt, dass ich für die, äh, für die Waffe sozusagen die, die doppelte Menge an Munition mit mir führe. Oh, verdammt. Uh, das war knapp. Gleich in die nächste gute Feinde rein, das ist ja wunderbar. So, jetzt habe ich schnell mit dem Mausrad die Waffe gewechselt, denn bei der einen müssen wir schon die Munition ausgehen. Hm. Ihr seht... Das ist ein häufig angewandtes Prinzip, was ihr hier seht. Äh, schnelle, schneller Antrieb, äh, einen schweren Körper und einen leichten Turm. Das heißt, man hat die leichte, man hat die schnelle Drehung eines leichten Turms, den schnellen Antrieb eines Le äh, ja, den, einen schnellen Antrieb und recht viel Panzerung dadurch, dass man einen schweren Körper äh, benutzt. Wenn man natürlich komplett auf schwere Teile sitzen würde, hätte man natürlich noch wesentlich mehr Panzerung. Andererseits wäre man dadurch auch viel langsamer, weil leichte Türme halt sich schneller drehen und leichte Antriebe halt schneller sind. Natürlich beeinflusst das Gewicht äh, generell auch die Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, ein, äh, ein Panzer mit einem schnellen Antrieb und einem schweren Körper ist trotzdem langsamer als einer mit einem schnellen äh, Antrieb und einem leichten Körper. Das heißt, man muss wirklich planen und nachdenken, Moment mal, wie will ich mein Spiel überhaupt spielen? Will ich dieser schwere, äh, unüberwind, dieses schwere, unüberwindbare Bollwerk sein, 
dann muss ich aber damit rechnen, dass mich alle anderen ausmanövrieren und von, äh, sehr schnell von mir wegkommen. Will ich aber lieber diese kleine, flinke äh, Panzer zum Flankieren sein, muss ich aufpassen, denn ich bin ja sehr verwundbar durch meine geringe Panzerung. Und generell muss man in diesem Spiel aufpassen, dass man möglichst immer schön in Bewegung bleibt. Denn das hat dieses Spiel mit dem echten Leben gemein. Ein stehender Panzer ist ein kaputter Panzer. Denn wenn ihr stehen bleibt und Gegner in der Nähe sind, seid ihr so gut, äh, habt ihr schon mal direkt einen Nachteil. Denn als Das war eine dämliche Idee mit der Halfpipe. Ähm, denn sobald ihr steht, ihr seid ein wunderbar großes Ziel. Selbst für schlechte Schützen wie mich. Ja, in diesem Spiel bin ich ein äußerst schlechter Schütze. Denn, ja, wie ihr seht, ist mein Turm etwas langsamer und folgt nicht direkt meiner Mausbewegung. Der Kreis ist das, wo ich hingucke und der, dieser kleine, segmentierte innere Kreis ist das, wo mein Turm ist. Tja, und wie ihr seht, wird gerade mein Arsch an die Wand genagelt, wenn ich das mal so vulgär ausdrücken durfte. <lacht> so, da oben steht einer mit einem Scharfschützenpanzer, an den komme ich jetzt natürlich nicht ran. Gut. Ja, und das ist eigentlich alles, was es hier bei hier abzusehen gibt. Es ist wirklich wesentlich skillbasierter, als das Aussehen vielleicht vermuten lässt. Es ist ähm, auch wesentlich taktischer, als man vielleicht denken kann. Denn, ihr seht ja, ich verhalte mich gerade äußerst untaktisch und werde deswegen ganz schön platt gemacht. Ja, es ist wie Trove, ein Spiel, das man aufgrund seines, äh, seines recht äh, jugendfreien Aussehens äh, nicht, äh, nicht vermeiden sollte. Denn es ist wirklich... Es steckt wirklich mehr drin, als der erste, als der erste Schein verrät. Und ja, definitiv für jeden was, der auf... Ah. Äh, der also auf Vehicle Shooter steht, also... Na gut, jetzt vielleicht nicht wirklich was für den World of Tanks Fan, aber... Man kann es ja trotzdem mal ausprobieren. Es ist definitiv keine... Äh, kein schlechtes Spiel. Und zumal es ist ko komplett kostenlos, also ihr verliert kein Geld. Das Einzige, was ihr... Das Einzige, was ihr verschwendet, ist Zeit. Und... Naja. Wenn... Wenn Video... Wenn Computerspiele im Generellen eins tun, dann ist es mehr Zeit verschwendet. Ja. Also insofern... Äh, es ist wirklich mal ein Blick wert. Und... Man sollte es, wie gesagt, nicht umgehen, nur weil es kindlich aussieht. Gut, wir wurden fertig gemacht. Das ist doch schön. Und hier seht ihr, alleine für die Teilnahme habe ich ein äh, G gekriegt und für die Anzahl an Gegner, die ich zerstört habe, ein G. Also, es ist wirklich fair mit der Verteilung der, äh, der Währung. Gut, jetzt gehen wir mal aus dem raus. Gut. Ja, wirklich mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Es ist ein... Äh, es ist ein schneller Shooter. Macht definitiv Spaß. Ähm, und es ist mehr, als, äh, als auf dem ersten Blick zu sehen ist. Also ich empfehle es wirklich für jeden, der... 
der so, äh, solche Vehicle-Action-Spiele mag. Also, wie gesagt, zwar nichts, nichts für die absoluten Realismus-Fans, aber definitiv mal einen Blick wert. Also, gibt's auf Steam, ist kostenlos. Also wirklich, wirklich kostenlos. Und ja, macht definitiv Spaß. Totale Empfehlung von mir. Dann äh, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag.